السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعاد ربي يسير ولا تعسر وتنم علينا بالخير الحمد لله আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত ক্লাসে দুইটা সুরা পড়ছি সুরা মাউন আর সুরা কাউসার আজকে আমরা সুরা কাফিরুন পড়ো আর একটা নতুন একটা নিয়ম আমরা একটু আলোচনা করব তো আমরা বলছিলাম যে আমাদের অল্প কিছু ছোট ছোট নিয়ম আছে যেগুলো আমরা আমাদের এই পড়ার প্র্যাকটিসের ফাঁকে ফাঁকে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো আজকে আমরা একটা নিয়ম আলোচনা করব ছোট নিয়ম আজকে মনে হচ্ছে আমাদের সাথী বেশ কমে গেছে এখন পর্যন্ত আমরা দুইজন আসছি আচ্ছা সমস্যা নেই আমরা যারা আসছি তাদের থেকে একটু প্র্যাকটিসটা শুনি আমরা গতকালকে দুইটা সুরা ছিল সেই দুইটা সুরা আগে আমরা একটু শুনি তাহলে আমাদের মহিব ভাই আমাদের একটু শোনান মোহারিফ ভাই ভাই কি পড়াশোনা ভাই ভাই তো একবার শুনাইছেন তা আবার একটু শুনেন আমরা সবাই একটু শুনি আবার একটু প্র্যাকটিস হয়ে যায় তো আজকে আমাদের উপস্থিতি কম বেশ কম আসসালাম রহিম ফলিমুসলিন খুব সুন্দর হয়েছে ভাই তেমন কোন সমস্যা পাইনি আলহামদুলিল্লাহ 
থাকি তাহলে আমাদের নতুন ভাই রাকিব হাসান ভাই আমাদের আরেকবার একটু শোনান যে তোমার সাথী কম আমরা আরেকবার একটু রিপিট শুনতে যাচ্ছি ولا يحد على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرائون ويمنعون المعون ما شاء الله براش شندر حيسة أبني وجه ديتو آيات تابعتو قرنتو فذالك الذي إياد تابعتو মানে <laughs> বাকি পড়া সুন্দর হয়েছে যতটুকু হয়েছে সমস্যা নাই ভুল টুল হইলে আমরা আবার ইয়া করে দিব আমরা আবার ঠিক করে দিব ইনশাল্লাহ আরিবুবিদ্দিন মিস্কি আংসলাতিহিম লাহুন আল্লাহুম সুন্দর চেষ্টা করছেন যেহেতু আগে প্র্যাকটিস ছিল না সেই হিসেবে পড়া বেশ ভালো হয়েছে তো বেশি সমস্যা নাই আমাদের 
প্রথম বিশ্বের প্রথম দুইটা শব্দ আর ওয়াই তল্লাভি আচ্ছা এখানে আরো আরো আই তাল্লাভি এখানে আপনি ত পড়ছেন ও এখানে কিন্তু তা হবে ঠিক আছে তা হবে তো আপনার হ্যাঁ আরো আই তাল্লাভি জি জি ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল করতে হবে আর ওয়াই তাল্লাভি আচ্ছা এবার দ্বিতীয় আয়াতটা পর্যন্ত ফাজালিকাল লাজি এখান থেকে ফাজালিকাল লাজি ইয়াদু উল আচ্ছা এটা মাশাআল্লাহ হচ্ছে কিন্তু এখানে আইনের আরেকটু স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণটা করতে হবে ইয়া দুল দাল আইন পেস দু আইন নাম পেস উল ইয়া দুল ইয়াতিম ইয়া দুল ইয়াতিম ফাজালিকাল লাজি ইয়া দুল ইয়াতিম বুঝতে বুঝতে পারছেন ভাই জি জি বুঝতে পারছি এখন সুন্দর হয়েছে প্রথম বার যখন পড়ছিলেন তখন এইটা যে হায়ের উচ্চারণটা একটু আমাদের ওই হলকের শুরুর হায়ের মতো হয়েছে আইনের উচ্চারণটা একটু এখানে আং এখানে কিন্তু নুন সাকিনের পরে সল আসছে এখানে তাহলে নুন সাকিন কে আমাদের কি করে পড়তে হবে জি এখানে যে গুন্না করে পড়তে হবে গুন্না করে পড়তে হবে জি জি হ্যাঁ এখানে আর একটু সময় একটু গুন্না করবেন এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে এখন সমস্যা নাই আচ্ছা তো ভাই এই জিনিসগুলাই আপনার মেজর সমস্যা না আপনার ওই যে প্র্যাকটিস কম করছেন তো এটা আর একটু সমস্যা এছাড়া আপনার মোটামুটি করা ঠিক আছে তো ওই জন্য একটু আর একটু প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে ভাই জি 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 আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাদের পড়া শুনলাম সব্যসাচী ভাই একটু শোনান ভাই তো আসসালামু আলাইকুম উস্তাদ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি আসলে প্র্যাকটিস করি না আর তারপর আমি চেষ্টা করতেছি আর কি হ্যাঁ সমস্যা না আপনি পারবেন ইনশাআল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মুসলি তেমন সমস্যা নাই আচ্ছা ঠিক আছে তো মোটামুটি সবার থেকে শুনলাম এখন আমি সুরা 
সুরা কাউসারটা নিয়ে আসি একটু তারপর আমাদের আজকে নতুন সুরা সুরা কাফিরুন করব আচ্ছা এটা সুরা কাউসার গতকালকে ছিল যে তো এটা এটাও একটু শুনি আমরা প্রথমে আমাদের এক ভাই একটু শুনি রাকিব ভাই একটু শোনান আমাদের রাকিব ভাই রহিম <laughs> ভালো হয়েছে পড়া সুন্দর হয়েছে একটা জায়গায় সমস্যা শুধু যে ইন না এখানে কি আবার কিন্তু টান হয়ে গেছে একটু না তে টান হয়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক কন্ট্রোলে আসছে এটাকে একেবারে টান ছাড়া হারাকাত মানে হলো না টেনে পড়তে হবে মাতকে টেনে পড়তে হবে হারাকাত কে না টেনে পড়তে হবে দরকার হলে বানান করে পড়তে হবে আমরা নিজের ইন নুন যাব না দেখা যায় যে টান চলে আসে অনেক থেকে হলো টান চলে আসে তো এটা একটু প্রথম দিকে যখন আমরা বানান করে করে পড়ব তখন আর কি আস্তে আস্তে টান গুলো কন্ট্রোলে চলে আসবে তো এটা আপনার ওই রকম সমস্যা না জাস্ট একটু দেখে দেখে বানান করে করে যখন প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ এই টান গুলো আর কি কন্ট্রোলে চলে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে এই সুরাটা আরেক শুনে আরেক ভাই থেকে শুনি কে শোনাবেন ভাই আচ্ছা পরে প্রথম সব্যসাচী ভাই তারপর পিয়ার ভাই শোনা মাসাল্লা সুন্দর হয়েছে 
প্রথমে একটু ইন না এখানে তিন আলিফ তো এখানে তিন তারিখ তো বাড়াইতে হবে ইন কৌসার <laughs> একটু শুধু যে প্রথমে ইন এখানে যে একটু গুন্না আছে ওয়াজিব গুন্নাটা একটু কম হয়ে গেছে এটা আর একটু করতে হবে হ্যাঁ আবার একটু বল তাহলে এইটা আরেকজন ভাই শোনান মুহিব ভাই এটা কিন্তু শোনান জি এখানে সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে আরেক ভাই আরেকজন ভাই কে শোনাবেন বাদ আছেন কে কাউসার শোনাইতে কি বাদ আছেন মাঝার ভাই শোনাইছেন মাঝার ভাই আমাদের দুইটা সুরা শেষ হইল সুরা মাওন আর সুরা কাউসার আজকে আমাদের সুরা কাফিরুন এবং কাফিরুনের সাথে আর একটা নতুন একটা নিয়ম ওরা পড়াও সেটা হলো আলিফ দিয়ে শুরু যে আনা শব্দগুলা সেটা পড়ার নিয়ম আচ্ছা আমি সুরা কাফিরুনটা আগে নিয়ে আসি আচ্ছা জি জি এই হলো আমাদের সুরা কাফিরুন আজকে আমরা যে নিয়মটা পড়ব সেই নিয়মটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করি সেটা হলো যে আনা পড়ার নিয়ম যে আনা মানে আলিফ বা হামজে দিয়ে আলিফ দিয়ে শুরু যে শব্দটা নুনের উপর জব তারপরে আনা এই যে আনা মানে এই যে এই শব্দটা তো দেখে মনে হচ্ছে নর্মাল কিন্তু এখানে একটু নিয়ম আছে এই শব্দটার ক্ষেত্রে একটু নিয়ম আছে সে নিয়মটা হলো আজকে আমাদের পড়ার বিষয় এটা মানে এরকম আনা শব্দ আনের ভিতর অনেক জায়গায় বহু জায়গায় আছে বহু জায়গায় আছে তো নর্মালি আমরা সবাই জানি যে জবরের বাম পাশে খালি আলিফ থাকলে এক আলিফ টানতে হয় তাই ভাই সবাই আমরা জানি না এটা মাদের হর জি এটা মাদের হর তাহলে এখানে ব্যতিক্রম কি এখানে ব্যতিক্রম হলো যে আলিফ দিয়ে শুরু আনা শব্দ আলিফ দিয়ে শুরু যে আনা শব্দ গুলা আছে সেই আনা গুলাতে টানা যাবে না শুধুমাত্র চারটা জায়গায় চারটা জায়গায় আনা থাকলে টানা টানা যাবে বাকি কোরআনে যত জায়গায় আলিফ দিয়ে আনা হবে সেগুলা টানা যাবে না মানে একটা আমি ছন্দ বলি খেয়াল করে শুনি আলিফ আনা টানতে মানা চার আনায় টানা 
anaba anabu anamila anasiya acha mane holo je quran er char ta ayat ache je ayat e gula te anaba ache anabu ache anamila ache anasiya ache ami ayat gula inshallah diye dibo ei char ta shurote char ta ayat e bishti char ta ayat e mutaram ekta chondo ta abar jodi bolten ha ji ami boltechi ami boltechi abar ami just ektu byakha kore nei age সেটা হলো যে কোরআনের পুরা কোরআনের চারটা আয়াতের চারটা জায়গায় মানে মানে চার জায়গায় এক জায়গায় আনাবা আনাবু আনা মিলা আনা সিয়া এই যে আনা থাকবে এই চারটা শব্দ যখন আনা থাকবে তখন এই আনাতে শুধু টান হবে হ্যাঁ এই আনাতে শুধু টান হবে এছাড়া বাকি যত জায়গায় আলিফ দিয়ে আনা হবে আলিফ দিয়ে শুরু আনা হবে সেই আনাগুলাতে টানা যাবে না সেই আনাগুলাতে টানা যাবে না হ্যাঁ এর জন্য ছন্দটা বলছে যে আলিফ আনা টানতে মানা চার আনাই টানা আলিফ আনা টানতে মানা চার আনাই টানা আনা বা আনাবু আনা মিলা আনা সিয়া আনা বা আনাবু हरफ थका सत्व टनबो ना शुद्म चार जगह टनबो आनाबूला नर्माल टनबो समय शब्द आम जो दिए शुरू है कत नम्बर आगे खुजे
আচ্ছা আমি একটা একটা খুঁজে পাচ্ছি না আমি ইনশাল্লাহ এটার ছবি আমি দিয়ে দিব গ্রুপে দিয়ে দিব ওই যে হামজা দিয়ে যে আনা শুরু হয় সেখানে কিন্তু আমাদের টানতে হবে আচ্ছা আমি একটু ওই জিনিসটা খুঁজে পাচ্ছি না আমি পাইছিলাম কিন্তু আমি ভুলে গেছি আচ্ছা আমি আবার ইয়াতে চলে যাচ্ছি আমাদের পড়াতে আমি এখন একটু আমাদের কায়দার একটা ছবি আনবো আমরা যে কায়দাটা পড়ছিলাম সেখানে আমাদের কিছু প্র্যাকটিস আছে আর কি ওইটা আমি নিয়ে আসতেছি এখানে মানে কোরআনে এই চারটা জায়গায় শুধু আমরা আনাকে টেনে পড়ব বাকি যত জায়গায় আলিফ দিয়ে শুরু আনা আসবে আলিফ দিয়ে শুরু আনা আসবে সেই জায়গায় আমরা টানবো না হ্যাঁ সে আমরা কিন্তু হামজা দিয়ে যদি আনা আসে হামজা দিয়ে যদি আনা আসে সেই আনাতে কিন্তু আবার টানতে হবে এটাই হলো যে আলিফ আনা পড়ার নিয়ম আলিফ আনা পড়ার নিয়ম তো আমরা আবার বলি যে আলিফ আনা টানতে মানা চার আনাই টানা সেক্ষেত্রে যে অনেক কোরআন অনেক কোরআনে একটা সুবিধা দেওয়া আছে যে এই সমস্ত যেসব জায়গায় টান হবে না যে আনাগুলাতে টান হবে না সেখানে এই যে দেখেন এই যে একটা গোল চিহ্ন ছোট একটা গোল চিহ্ন এই যে একটা সুন্দর মতো একটা চিহ্ন এরকম একটা ওই নুনের পরে এরকম একটা চিহ্ন দেওয়া থাকবে হ্যাঁ ওই যে আনার পরে নুনের পরে এরকম একটা এই যে এরকম এরকম একটা চিহ্ন দেওয়া থাকবে তো আমি যখন এই চিহ্নটা দেখব ঠিক আছে এই যে এরকম একটা চিহ্ন দেওয়া থাকবে তো এটা মূলত আরেকটা নিয়ম যে হালিফে জায়দা বলে সেটা আমি আসতেছি আলোচনায় আসতেছি এটা যখনই আমি এই আনার উপরে এই আলিফ দিয়ে শুরু আনার উপরে যখন আমি এই গোল চিহ্নটা দেখব তখন আমাদের এখানে বুঝতে হবে যে এখানে আমার টানা যাবে না নিয়ম যদিও মাদের হরফ মনে হচ্ছে কিন্তু এখানে স্পেশাল ইর কারণে এখানে টানা যাবে না তাড়াতাড়ি পড়তে হবে আর যে জায়গাগুলায় আনাতে আনাতে আমাদের টেনে পড়তে হবে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু এই ছোট গোল চিহ্নটা থাকবে না ছোট গোল চিহ্নটা থাকবে না ঠিক আছে আমাদের বেশিরভাগ কোরআন গুলাতেই এই গোল চিহ্নটা থাকে বেশিরভাগ কোরআন গুলাতে এই গোল চিহ্নটা থাকে তো এইটার আরো একটা নিয়ম আছে আনা ছাড়াও আনা ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় যদি যে মাদের হরফের পরে হরফে সরি জবরের পরে যদি খালি আলি পাশে এটা আনা ছাড়াও অন্য ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে আনা শব্দটা ছাড়াও অন্য ক্ষেত্রে ঘটতে পারে সেই ক্ষেত্রে যে মানে জবরের পরে যে খালি আলিফ খালি আলিফ থাকবে সেই খালি আলিফে সবতে আমরা জানি টান হয় কিন্তু যখন আমরা এই যে এই ছোট চিহ্নটা দেখব হ্যাঁ যখন আলিফের উপরে এই ছোট গোল চিহ্নটা দেখব ঠিক আছে তো সেই গোল চিহ্নটা দেখলে আমার বুঝতে হবে যে এখানে কিন্তু আর মাদের হরফ অনুযায়ী টান হবে এই যে যে বিভিন্ন জায়গায় যে দেখে গোল চিহ্ন খালি থাকলো না আলিফ তাহলে তো আলিফ ভরাই হয়ে গেল সেই হিসাবে তো 
হ্যাঁ এখানে জাস্ট ওই যে জাস্ট নিয়মটা দিছে মানে গোল চিহ্নটা দিছে আমাদের মানে বোঝানোর জন্য আমরা তো এই পর্যন্ত কিন্তু কোন গোল চিহ্ন কোন ইয়া করি নাই হ্যাঁ আমরা যে চিহ্ন গুলা করছি সেখানে কিন্তু কোন গোল চিহ্ন আসে নাই ঠিক আছে তো এর জন্য আরকি আমি বললাম যে আমাদের যদি আলিফের উপর এই গোল চিহ্নটা থাকে কারণ অনেকে এসে মনে হইতে পারে গোল চিহ্নটা কেন আসছে আমরা তো গোল চিহ্ন মানে কোন চিহ্ন জবর পড়ছি জের পড়ছি পেশ পড়ছি উল্টা পেশ পড়ছি খারা জের পড়ছি সাকিন পড়ছি কিন্তু গোল চিহ্ন এটা এই তো কোন আমরা প্রতীক বা চিহ্ন পড়ি নাই তো সেই জন্য আমি বললাম যে আলিফের উপর খালি আলিফের উপর যদি গোল চিহ্নটা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের মনে হইতে পারে এখানে একটা আলিফ খালি এখানে মাদের টান হবে আদের হরফের নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু না এখানে আমাদের টান হবে না এখানে আমাদের টান হবে না যখনই আমরা আলিফের উপর এই গোল চিহ্নটা দেখব তখন আমরা আর টানব না এবং এটা ওই আনা আনা শব্দটা যে আছে সেই আনা শব্দের যেসব জায়গায় টান হবে না সেই আনাগুলার আলিফের উপরে ওই গোল চিহ্নটা থাকবে ওই জিনিসের জায়গায় আমি পাইছি যে এই আনার আলিফের উপরে খালি আলিফের উপরে এই গোল চিহ্নটা আছে তো মানে আমাদের সহজ কথা যদি আমরা খালি আলিফের উপর এই গোল চিহ্নটা দেখি সেখানে আমরা আর মাদের হরফের নিয়ম অনুযায়ী সেখানে আমরা টানবো না সেখানে আমরা তাড়াতাড়ি পরে যাব সেখানে আমরা কি করব ভাই তাড়াতাড়ি পরে যাব ঠিক আছে আর চারটা আয়াত তো আমরা জানলাম যে কোরআনের চারটা জায়গায় আনাকে আমাদের শুধু টেনে পড়তে হবে যে আলিফ আনা টানতে মানা চার আনায় টানা আনা বা আলিফকে মাদের মতো টানবো না আমরা আলিফ কে তাড়াতাড়ি পরে যাব মানে নর্মাল যেভাবে জবরের মতো করে পরে যাই বা তাড়াতাড়ি পরে সেভাবে আমাদের পরে যাইতে হবে টানা যাবে না এই নিয়মটা কি সবার বুঝে আসছে ভাই একটু মনে রাখতে হবে শুধু আমাদের দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমি যদি আলিফের উপর আলিফের উপর যদি এই গোল চিহ্নটা দেখি তাহলে আমি আলিফ কে টানবো না আলিফ কে আমি তাড়াতাড়ি পরে যাবো আর আমাদের চারটা এই ছন্দটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে হামজা দিয়ে যদি আনা হয় হামজা দিয়ে যদি আনা হয় তাহলে কিন্তু সেই আনা আর এই নিয়ে মনে করবে না মানে যেই আনা গুলা শুধুমাত্র আলিফ দিয়ে শুরু হয়েছে সেই আনা গুলাই এই নিয়মের আওতায় পড়বে আর হামজা দিয়ে শুরু আনা হামজা দিয়ে শুরু আনা সেটা নর্মাল ভাবেই আমরা পড়ব যে নর্মাল যে মাদের হরফ যেভাবে পড়ে সেভাবে পড়ব ওইটাই আমাদের এই নিয়মের আওতাভুক্ত না মহতারাম আমি আমি যদি বুঝে থাকি তাহলে যেহেতু এই গোল চিহ্নটা থাকলে আমরা টান মানে টানছি না তাহলে তো আসলে মানে যদি গোল চিহ্নটা থাকেই তাহলে তো আসলে কোনো কিছু ওভাবে মনে রাখার তো দরকার মানে দেখি আলিফ এর উপর যদি গোল চিহ্ন টা দেখি সেই ক্ষেত্রে আমার আর মাদের হরফ অনুযায়ী আমি টানবো না আমার তাড়াতাড়ি পরে যেতে হবে আর এছাড়া বাকি যে আনা আছে আর এমনি তো আনা আমাদের নর্মাল হিসাবে একালিফ টান ঠিক আছে আনা যে কারণ আমরা জানি যে নুনের জবরে বাংলাদেশ খালি আলিফ তো আনা বা আনা আবু আনা মিলা আনা সিয়া তো এই চারটা চারটা জায়গাতে আর ওই গোল চিহ্নটা বা আলিফের জায়গাটা থাকবে না তো সেটা আমরা সহতই টেনে পরে যাব তারা টেনে পরে যাব কিন্তু বাকি গুলাতে আমাদের সহজের জন্যই যে আলিফ অনেক জায়গায় হয়তো নাও থাকতে পারে কিন্তু আমাদের আমি যতগুলা পাইছি বেশিরভাগ জায়গাতেই এই গোল চিহ্নটা আসে যদি আমরা কোথাও না পাই যদি আমরা ধরেন এমন কোন ছাপা প্রিন্টেড কোরআন পাইলাম বা আরবি মানে অ্যারাবিয়ান কান্ট্রি কোন কোরআন পড়লাম যেখানে হয়তো 
যে এই আনাবা আনাবু আনামিলা আনাসিয়া নাকি নরমাল অন্য কোন কিছু হচ্ছে যদি দেখে অন্য কোন কিছু হইছে তো সে ক্ষেত্রে আমাদের আনা কে আর আমি টান মনে তাতেই পড়ে যাব আর যদি আনাবা আনাবু আনামিলা আনাসিয়া হয় তাহলে আমাদের আজকের তেমন সমস্যা নাই আমাদের সমস্যা হয় না সমস্যা বলতে প্রথমে যদি আমরা কফ কে কফ কে যদি কাফ না পড়ি এটা একটা সমস্যা বেশি সমস্যা হয় আমরা কফ কে কাফ করি তো আমাদের কফ কে কাফ করা যাবে না কাফ কুল কফ পেশ কুল হলো কুল এটা কুল হলো বলা এটা অর্থ হলো বলা আর কাফ লাম্পেশ কুল এটা অর্থ হলো খাওয়া তো অর্থটা আমূল পরিবর্তন হয়ে যায় তো জন্য এটা আমাদের একটু খেয়াল করে পড়তে হবে যেন আমাদের কফ কাফ না হয়ে যায় আচ্ছা এবার দ্বিতীয় আয়াত বলছে এখানে কমন কিছু ভুল হয় সেটা হলো লা এখানে তিন আলিফ টান আছে অনেকে টানে কিন্তু তিন আলিফ এর সমান হয় না হয়তো এক আলিফ থেকে কিছু বেশি হয় তা আমাদের এখানে একটু খেয়াল করে তিন আলিফ টানতে হবে তারপরে আছে আ বুদু আ বুদু তো এখানেও কিন্তু হামজার পরে আইন হামজার পরে আইন অনেকে এখানে লা আ বুধু মানে আইনের উচ্চারণ অনেকে করেই না লা আ বুধু মা তা বুধুন দুই জায়গাতেই আইনকে বাদ দিয়ে পরে তো আমাদের আইনের উচ্চারণটাকে অবশ্যই করতে হবে আমরা একটা হরফ হরফকে বাদ দিয়ে পড়তে পারি না এটা আমাদের ভুল হবে পরে আমাদের পড়তে হবে লা বুধু মা তা বুধু মানে দুই জায়গাতেই এই আইন আ বুধু আইনের উচ্চারণটাকে আমাদের সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে আচ্ছা তারপরে তৃতীয় আয়াত কি বলছে আচ্ছা এখানেও এখানেও কিছু সমস্যা হয় সেটা এখানেও যে প্রথমে তিন আলিফটা स्पष्ट गुणा सहित আচ্ছা তারপরে 
পরের শব্দ এখানে হামজার মতো করে পরা যাবে না যে ভুলটা ম্যাক্সিমাম করে আচ্ছা তারপর মা মাতেও কিন্তু টানটা যেন মিস না হয় এবং শেষে শেষে হলো সেম আবুদ হামজা আইন জবার আমজা আইন জবার আবুদ এখানে অনেকে আইনটাকে কিন্তু স্কিপ করে চলে যায় মানে আইনের উচ্চারণ করে না কিন্তু আইনের উচ্চারণটা এখানে করতে হবে খেয়াল করে করতে হবে এবং লাস্টে যখন আমি এখানে ওয়াক্ফ করব তাহলে ওয়াক্ফ করলে কি হবে লাস্টে যদি ওয়াক্ফ করি এখানে কোন নিয়মটা হবে ভাই আবুদ ডালের উপর হচ্ছে যজম হবে আর এখানে কলকলা হবে জি 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 আসলে এখানে কল কলা হবে এটাও খেয়াল করতে হবে আচ্ছা <laughs> 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 তাড়াতাড়ি পড়তে হবে তাহলে তাড়াতাড়ি পড়তে গেলে কিভাবে পড়বো এখানে এই আনাকে আমাদের তানা যাবে না কারণ এখানে আনা বা আনা ভু আনা মিলা আনা সিয়া চারটার একটা নয় তারাতাড়িপুরান সেগুলোতে আমি পাইছি যে এই আলিফে যায় দাবা এই শুন গোল চিহ্নটা থাকে আর কি আচ্ছা তো এখানে আমাদের পরবর্তীতে আনা ছাড়ারও নিয়ম আসতেছে আ বিদুম আ এখানেও কিন্তু আইন এখানেও কিন্তু আইন আইনটাকেও এখানে আমাদের সভাপতি নর্মালি আমাদের খেয়াল করে পড়তে হবে যেন হামজা না হয়ে যায় আ বিদুম এখানেও এই যে এখানে কি আসছে নুন তানবিন তানবিনের পর মিম আসছে তাহলে এটা কিসের হরক মানে কোন নিয়মটা হবে ঈদগামে বা গুন্না ঈদগামে বা গুন্না ইয়া মিম নুন নুন সাকিন বা তানবিনের পর যদি ইয়া আবিদুম 
ma abadtum abidum ma abadtum aaj tar pore e mate abar ekalif tan ase abidum ma jimin er bo jabar bam pashe khali alif ekhane ekalif tan ase mader harof hisebe tar pore ache abadtum pore harof pore shobdo ta pore shobdo ta o je apnar আইন দিয়ে শুরু হয়েছে হামজা দিয়ে পারা যাবে না আবাদ তুম পারা যাবে না করতে হবে আবাদ তুম আবাদ তুম আচ্ছা এখানে কালকে যদি সবুজ চিহ্ন দিছে কলকলার হিসাবে কিন্তু ডালের সাকিন আল হরফের পরে তাজিদ আল হরফ থাকার কারণে কি আমাদের কি তাহলে সাকিন আল হরফকে পড়তে হবে ভাই নাকি ছেড়ে দিতে হবে পড়া যাবে না সরাসরি তাজিদকে তোল হ্যাঁ <laughs> আমি <laughs> এই এটা বললাম না কারণ দুইটা আয়াত হলো একদম একশো পার্সেন্ট একই আয়াত আচ্ছা তাহলে এবার পরে আয়াত কি বলছে পরে আয়াত বলছে লাকুম দিন লাকুম দিন এখানেও তেমন একটা আমাদের সমস্যা হয় না শুধু এখানে আমাদের মাদের হরফ গুলা দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমাদের মাদের হরফ আছে লাকুম দি পরে আমরা অক্ষ করব এর জন্য আমাদের এখানে তিন আলিফ টেনে পড়তে হবে আমাদের মানে বুঝতে কোন সমস্যা আছে ভাই আচ্ছা প্রথম দ্বিতীয় নাম্বার আয়াতের শুরুতে এই যে অলা এখানে হচ্ছে মানে জবর বাম্পাশ তো খালি আলিফ কিন্তু এটা তো টান তো শুধু লামের উপরে ঠিক না জি জি আচ্ছা এখানে যে আমরা পড়ছিলাম যে জবর বাম্পাশে খালি ফেলো হলে এখানে টান তো এখানে তো আর ওই রুসটা বাদ যাবে তাই তো এখানে আমাদের তিন আলিফ হয়েছে তিন আলিফের যে সাইনটা আছে না জি জি চিহ্নটা তাহলে সেখানে মাতটাকে আমাদের তিন আলিফ টানতে হয় হ্যাঁ ঠিক আছে এটা ছিল আমাদের অরিজিনাল নিয়ম আর আমাদের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ছিল যদি আমাদের এই চিহ্নটা থাকে এই চিহ্নটা থাকে তাহলে আমাদের সেখানে তিন আলিফ টানতে হবে এই চিহ্নটা যেহেতু এখানে আছে আমাদের সেখানে এখানে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে বুঝতে পারছেন ভাই জি বুঝতে তাহলে মানে ওই আগের ওই রুলসটা বাদ যাবে যে এক আলিফ টানা ওটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে ওই রুলসটা এখানে বাদ যাবে এখানে আমরা এক আলিফের আরো বড় করে টানবো তিন আলিফ পর্যন্ত টানবো আচ্ছা ঠিক আছে আর আর একটা রুলস কি যেন বললেন মাঝখানে আমাদের নিয়মটা ছিল এটাই যে এই যে মাদের হরফ 
মাদের হরফের পরের শব্দে এটা হলো একটা শব্দ এটার মধ্যে মাদের হরফ আছে তার পরের শব্দে শুরুতে যদি হামদা থাকে পরের শব্দের শুরুতে যদি হামদা থাকে তাহলে এই যে আগের মাদের হরফ থেকে আমাদের তিন আলিফ করে টেনে পড়তে হবে তিন আলিফ করে টেনে পড়তে হবে এই নিয়মটাই বলছি তো অনেকের যদি নিয়মটা অংশে মনে না থাকতে পারে সেজন্য কি তারা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই একটা চিহ্নের অবতারণা করছে যখনই আমি এই চিহ্নটা ঢেউ চিহ্নটা দেখবো কোন মাদের হরফের উপর যখন এই ঢেউ চিহ্নটা দেখব তখন আমাদের মাদের এক আলিফের পরিবর্তে তিন আলিফ টানতে হবে ঠিক আছে অনেকের কাছে হয়তো ওই নিয়মটা কঠিন থাকতে পারে যে পরের শব্দের প্রথমে হামদা আছে তাহলে মাত্রা তিন আলিফ টানতে হবে এত কিছু মনে রাখা কঠিন হইতে পারে এই জন্য স্ট্রেস যখন এই ঢেউ চিহ্নটা দেখব তখনই আমাদের আর কোনো কিছু চিন্তা না করে ওই মাদের হরফটাকে আমাদের এক আলিফের পরিবর্তে তিন আলিফ টানতে হবে এটাই ছিল আর কি নিয়মটা বুঝতে পারছেন ভাই জি জি ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিস করি এটা তো সবাই মাইক্রোফোন অন অন করেন আমরা সুরা কাফিরুনটা প্র্যাকটিস করি মাস করি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কাফিরু এখানে এক ভাইয়ের আনাতে কিন্তু টান হয়ে যাচ্ছে আনাতে টান হয়ে যাচ্ছে এখানে আনাতে টান হবে না ঠিক আছে এই আনাতে টান হবে না আচ্ছা পরে আবুত 
আমাদের আচ্ছা ঠিক আছে এই ছিল আমাদের আজকে তারা কিন্তু প্র্যাকটিস করবে ওই সুরা বিশেষ করে মাহন আর সুরা কাউসার এই দুইটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে তারপর কাফির প্র্যাকটিস করবে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু জিনিসগুলো আবার মানে ভুলে যাবে আগের মতো হয়ে থাকে তো নিয়ম দেখে দেখে মাত্রাস দেখে দেখে মাত্রাস দেখে দেখে নিয়ম দেখে দেখে আমাদের প্র্যাকটিসটা করতে প্র্যাকটিসের সময় আমাদের দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এমন ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে যে আগে আমরা যেভাবে পড়ছি ওই পড়াগুলো যেন মানে বিলুপ্ত হয়ে যায় আগের যে আমাদের ভুলভাল যা ছিল যাই ছিল ওগুলাকে আমরা সরে নতুন ভাবে আমরা পড়ি এর জন্য আমার মাত্রাস আগের ভুল গুলো আমরা করতেছি আগের ভুল গুলো আমরা করতেছি আগের মতো করে এর জন্য আমাদের একটু কেয়ারফুলি এবং আমাদের একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিসটা করতে হবে আচ্ছা তারপর ইনশাল্লাহ আমরা আগামী ক্লাসে আমরা পাঁচটা সুরা তো পড়লাম এই সুরাটা শুনবো তারপর আমরা এখন একটু অন্য দিকে যাব নামাজের নিয়ম কানুন নামাজের ভিতর যে দোয়া পড়া হয় সেগুলো আমরা একটু দেখব ওগুলা শেষ করে তারপর আমরা আবার আমাদের বাকি যে পাঁচটা সুরা আছে সেগুলা তারপর আরো জিনিসগুলাতে যাব কালকে আমরা সবাই উপস্থিত থাকবো ইনশাল্লাহ নামাজের ভিতরের যে দোয়া গুলা রুকু শেষদা তাসাও দাতু দরছড়ি দোয়া মসলা সানা এই জিনিসগুলো আমরা ধারাবাহিক ভাবে এখন আলোচনা করবো যেটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমাদের তাসবি গুলা সঠিক ভাবে বলা তো আমরা কেউই মিস করব না ক্লাস আজকে একটু অনেকে দেরি হয়ে দেরিতে জয়েন করছেন তো যত সময় জয়েন করতে পারলে কিন্তু ভালো এই যে ক্লাস একটু পিছনের দিকে চলে আসে এই যে এখন প্রায় চারটা চল্লিশ বেজে গেছে তো সবাই যদি আমরা শুরুতেই চলে আসি তো দেখা যাবে যে আমাদের ক্লাসটা যত সময় আমরা শুরু করে শুরু করতে পারতেছি আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তো আমরা সবাই আগামী ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুক আমাদের আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ জি ভাই বলি বলি হ্যাঁ মানে আমাদের এই ক্লাসটা মানে ঈদের আগে মানে কতদিন কন্টিনিউ হবে আর ঈদের মাঝখানে কয়েকদিন গ্যাপ থাকবে এটা জানতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা এটা এখন আপনাদের মতামতের উপর আমরা তো ঈদের আগের দিন পর্যন্ত ইনশাল্লাহ চালাবো যেটা মতামত বেশি আসে আমরা সেটার উপরই আর কি ইনশাল্লাহ আমল করব কিন্তু বড় দুই দিনের বেশি না একদিন বা হায়েস দুই দিনের বেশি না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে